Buonasera a tutti i viaggiatori, io sono Grizzly e questa sera non sono in macchina come al solito, invece sono da Edizioni Limitate, che è una fumetteria di Siracusa. Perché sono qui? Perché questi ragazzi, presentatevi, Massimo, Noemi, Ciccio, sono gli organizzatori del Sira Games. Ora, che cos'è il Sira Games? Massimo, dunque, il Sira Games è una manifestazione eh, dedicata al mondo del, del fumetto, del gioco, del videogame, quindi il gioco di gioco lo prende a 360, tutto quello che voi potete immaginare, tranne le cose, eh, i videopoker, va bene nella definizione di gioco. Il cosplay, che è una disciplina molto interessante, e cos'altro? Beh, è di tutto un po', potrebbe essere quello che viene definito come cultura pop in questo ultimo periodo, che è molto di moda come termine. Benissimo, ora, eh, questa è la quarta edizione, correggimi se sbaglio, la quarta sì, edizione quella del che Sire ci Games. stiamo preparando a fare sarà la quarta edizione del Sire Games. Vuoi dirmi molto velocemente delle tre precedenti? Sono, penso che siano andate bene perché se siamo arrivati alla quarta sì. edizione sono andate benissimo. Quindi... Eh beh, sì, eh, noi abbiamo avuto fortunatamente una grande, un grande fattore di crescita. Più che altro perché Siracusa e la sua provincia non aveva un'attività un simile che potesse coprire questo territorio della Sicilia. Eh, normalmente per chi è un pochino, mastica un pochino di questo ambiente, la, il punto di riferimento in Sicilia è Tracomis. Eh, tutto il resto sono manifestazioni più piccole. Noi ci poniamo all'interno delle manifestazioni più piccole, ma devo dire per mia, con mio grande stupore che abbiamo avuto un fattore di crescita nell'arco di un anno e mezzo, quasi due, cioè, sì, sì, che sì, sì. il periodo è quello, è sì, una grande crescita. Sì, sì. Nelle prime edizioni, cioè nella prima edizione siamo partiti con 200 persone, poi siamo andati a salire molto velocemente fino alla terza di settembre dell'anno scorso con 1500 e spero di... Sono stato presente, lascerò tra l'altro il link nel video di quella edizione sulla descrizione e sulla scheda se non l'avete visto dategli un'occhiata, è stata molto bella questa edizione e sarò presente di nuovo con non solo la possibilità di fare delle riprese all'interno della manifestazione ma mi sta dando massimo nell'organizzazione la possibilità anche di intervistare gli ospiti eccetera E sicuramente questa quarta edizione ci riserva qualcosa di molto particolare. Che cosa troveremo in questa quarta edizione? Quali saranno le attrazioni? Quali saranno gli ospiti? Francesco, vuoi parlarcene tu? Bene, come ospiti avremo degli youtubers, un doppiatore abbastanza famoso... Facciamo i nomi, dai! Non lasciamo la gente sulle schiene. Allora abbiamo Pietro Baldi, famoso per aver doppiato Barbosa in Pirati dei Caraibi. Poi avremo il professor Bob che in pratica vive e ama i Pokémon e più della sua stessa vita. Poi avremo i Merrino Brothers, Marco e Francesco, che su YouTube hanno un bel riscontro e Marco è un grandissimo. Poi ci saranno stand di Gadget Otaku, ci saranno fumetti, ci saranno libri, perché quest'anno abbiamo anche la Mondadori ed è una cosa bellissima. Mi pare che ci sarà anche una gara di cosplay. Ci sarà la gara cosplay che è quella e la ciliegina sulla torta di qualsiasi evento, ci saranno tanti bei cosplay, per chi non lo sa il cosplay è solamente un riporto dall'animo, dalla serie tv alla realtà dove i ragazzi costruiscono tutto quello che concerne il personaggio, un dispendio di soldi, di fatica e tanta tanta passione. Poi cosa avremo? Avremo... Aspetta, consentimi una breve parentesi, ne abbiamo parlato che mi pare di capire che c'è un premio speciale quest'anno per la gara di cosplay. Sì, per la gara cosplay come primo premio per il The Best ci sarà una PS4 fornita da Game Up Siracusa che gentilmente ha offerto questo premio per dare un peso in più alla gara. Bene. Poi... Altro premio della gara a tema? Gara tema? Sì, quest'anno, ah, in sì. onore del, della grande uscita del film di Deadpool, abbiamo deciso di aggiungere alle varie emozioni anche un premio, appunto, Pool. E il premio non lo svegliamo perché è giusto che la Ma sarà una cosa molto Sarà una cosa, una cosa originale, particolare e unica al mondo, soprattutto. Cosa differenza?
Venezia, questa edizione del Sea Games o delle precedenti? Dunque, eh, in questa edizione del Sea Games noi stiamo, come al solito, eh, puntando sul, eh, sulla grossa riconferma di quello che sono i nostri amici che eh, in linea di massima rappresentano il nostro tavolo di battaglia. Quindi avere una, in parole povere, vogliamo riavere una conferma di quelli che sono stati i grossi successi che abbiamo avuto nelle passate edizioni. Quindi avremo sempre i militari che copriranno la sezione del, del Frost Air con i poligoni di tiro sia statico che in movimento. Poi avremo la federazione ludica siciliana che porta avanti tutta quanta una sezione dedicata al gioco di ruolo dal vivo con la possibilità di torneo di spade, in medesimarsi un pochino, anche se molto alla buona e velocemente, nel mondo del, del fantasy, eh, del trono di spade, del signore degli anelli, di tanti giornatelli di genere. Quest'anno abbiamo anche una, una sezione dedicata al gioco di carte più famoso al mondo che è Magic, eh, abbiamo una grossa novità che sta prendendo piede in questo periodo che è stata presentata in assoluta esclusiva alle Tracomics dei Zero qualche mese fa e noi saremo lieti di avere come secondo appuntamento. Cioè, abbiamo la Escape Room, in pratica è una, una, stanza, è una stanza a tema. Abbiamo praticamente poco tempo per riuscire a fare una cosa importante. Ecco. Sì, senza, senza rimanere effettivamente lesi, però è divertente, è una bella cosa, una bella, una bella esperienza da vivere. E oh, poi, vabbè, chiaramente cambierà la location, ma questo, di questo ci arriveremo. Ne parliamo dopo, dopo ecco. diremo anche quando, dove, come, eccetera. E ultima cosa, eh, molto interessante tutto questo, anche perché tra le altre cose ancora non siamo arrivati a questa edizione del Sina, che insomma voi nel frattempo state già lavorando alla prossima sì. edizione. Sì, ci vogliamo, ci vogliamo portare avanti perché l'idea di lavorare per l'edizione di settembre 2016 già c'è. Diciamo che questa edizione di marzo serve appunto come trampolino per poter proporre poi un, un settembre non solo eh, più grande come manifestazione eh, dal punto di vista delle giornate perché vogliamo puntare a dare una, invece di una sola giornata due. Prima di concludere innanzitutto sottolineiamo la location e il giorno. Il giorno è domenica 13 marzo, dalle ore, dalle ore 10 fino alle 21.22. Dove? In via Dorina 130. Benissimo, metterò nella descrizione del video e probabilmente anche in sovrazione anche la mappa Google con la posizione precisa. Ci sono altre informazioni? Naturalmente lascerò sempre nella descrizione anche la pagina Facebook dell'evento dove è possibile trovare tutte le informazioni e per acquistare i biglietti la prevendita è già attiva presso la fumetteria edizioni sì. limitate sita a Siracusa in via del Zecchino numero 6. che abbiamo detto tutto quanto, quindi l'ultima domanda che mi viene in mente è che cosa punta il Sira Games? Dove volete arrivare? Eh, dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare sicuramente a realizzare una manifestazione che possa essere un punto di riferimento stabile nel, nel contesto delle sue manifestazioni sorelle, quindi non solo in Sicilia ma anche a livello nazionale sarebbe la speranza migliore, diventare ad esempio facendo un breve paragone. Lucca è una piccola cittadina in Toscana, è una bellissima cittadina in Toscana che grazie alla sua manifestazione dedicata al mondo del, del fumetto, il Comics, vive, vive in una situazione migliore. Ora chiaramente non fraintendetevi, non sto parlando di salvare la città, però più lavoriamo più si crea lavoro. Mettiamola sul classico discorso del svegliare un pochino la città. Sì, sicuramente anche perché proprio Siracusa è una città che in questo genere di eventi, in questo genere di manifestazioni, scarseggia. Ma sì. Io posso dire comunque che una, una città come Siracusa che ha un bagaglio turistico, un bagaglio storico, culturale incredibile, in 
inestimabile. Eh, si sposa bene con una manifestazione di questo genere che comunque riesce ad attirare l'attenzione, quindi magari chi viene qui per un motivo ci ritorna un'altra volta per vedere qualcosa che non ha potuto vedere. Quindi insomma, una speranza che le cose migliori. Non mi resta che augurarvi un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo tutti quanti domenica 13 marzo in Via Lovina al Sina Games. C'è altro Grazie. che volete dirmi? Che veramente l'obiettivo segreto del Sina Games è uno, vogliamo arrivare verso l'infinito.